வணக்கம் ஜி டிவி நேர்களே இது நலவாழ்வு நம் கையில் நிகழ்ச்சி நமது நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஒவ்வொரு வாரமும் உடல் நலன் உளநலன் வாழ்வியல் முறை சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு தமிழகத்தின் தலை சிறந்த சித்த மருத்துவரான டாக்டர் குசிவராமன் நமக்கு பதிலளித்திருக்கார் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் பித்தப்பையில் ஏற்படும் கற்கள் பற்றின ஒரு விரிவான நிகழ்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைய இருக்கிறது நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நேர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது நான் நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி கிட்னியில் ஏற்படுற கற்கள் பற்றி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கிட்னி கல் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது பித்தப்பை கல் அப்படின்றது கொஞ்சம் சமீப காலமாக தான் ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்கு அது அது என்ன டாக்டர் இல்லை பித்தப்பை கல்கிறது பல நெடுநாளாக உள்ள விஷயம்தான் பித்தப்பைங்கிறது வந்து ஈரலுக்கு கீழே அணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக் அது அது வந்து ஒரு எதையும் சுரக்கிற விஷயம் கிடையாது நிறைய பேர் தப்பாக நினைக்கிறது என்னென்னா பித்தப்பையிலேருந்து தான் பித்தம் சுரந்து அங்கே கல்லாக மாறுதுன்னு அப்படிலாம் இல்லை பித்தப்பை வந்து ஈரலுக்கு கீழே அணைந்திருந்து ஈரல் சுரக்கக்கூடிய பித்த நீரை சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி மாதிரி ஒரு ரிசர்வ் ஆயிடுறது அணைக்கட்டு மாதிரி அதுக்குள்ளே அது பித்த நீர் சேர்ந்துருக்கும் உடலுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த பித்த நீர் தேவையோ அப்பெல்லாம் அது வந்து அந்த டக்ட் வழியாக அந்த பயல் டக் காமன் பயல் டக்ட்டும்பாங்க அது வழியாக அது வந்து குடலுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே அந்த பித்த நீரை தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பித்தப்பையில் கல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பித்தம் அந்த சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய பித்த பைக்குள்ளே இந்த பித்த நீர் வந்து முதல்ல இறுகி கொஞ்சம் சேரு மாதிரி சகதி மாதிரி சேரு மாதிரி ஸ்லட்ஜ் அப்படிமாங்க ஸ்லட்ஜ் மாதிரி ஆகி அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன நெருட ஒரு கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்மில் கற்களாக மாறி கல் உருண்டு பெரிய கல்லாக மாறிடும் இதை தான் பித்தப்பை கல்லுங்கிறது இந்த பித்தப்பை கல் வந்து நம்ம டக்குன்னு வந்து எல்லா சிறுநீரக கல் அளவுக்கு உடனே தெரியாது இதை ஏதாவது வேறு எதுக்கோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு உங்கள் பித்தப்பையில் கல் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு அதில் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை சொல்லுவாங்க ஸோ பித்தப்பை கல்லுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாகி இப்படி முதல்ல சகதியாக இருந்து கல்களாக மாறி பித்தப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் பித்தப்பை கல்லுங்கிறோம் இந்த பித்தப்பை கல் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வரலாம் டாக்டர் இது ஒரு நோயோட அறிகுறியா இல்லை இதுவே ஒரு நோய் தானா இல்லை இது வந்து சின்ன குழந்தை கூட இப்போ வருது ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை கூட திடீர்னு பித்தப்பை கல் இருக்குங்கிறாங்க இந்த பித்தப்பை கல் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ நிறைய பேர் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் எந்த பருவ காலத்துலேயும் வரலாம் இது ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் இன்னும் துல்லியமாக ஒரு காரணம் இல்லை அப்போ கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னா வந்து கால்சியம் அதிகம் இருக்கிறதுனால ஆக்சாலிக் அமிலம் உள்ள உணவுகளை அதிகம் எடுக்கிறதுனால இப்படி தான் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பித்தப்பை கல்லை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இன்னது தான் காரணம் அப்படின்னு தெளிவாக வரைய இருக்கல ஒரு சில காரணங்களை சொல்கிறாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த பித்தப்பையினுடைய கல்லோட தன்மையை பார்க்கும்போது ஒன்று எண்பது சதவீதம் கொழுப்பும் ஒரு இருபது சதவீதம் உப்பும் சேர்ந்த கல்லாக இருக்கும் இல்லை அப்படியே மாறி எண்பது சதவீதம் உப்பும் இருபது சதவீதம் உள்ள ஒரு கொழுப்பும் சேர்ந்த ஒரு திடப்பொருளாக வரும் இது ஏன் வருது அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து உடலினுடைய பித்தத்தன்மை மிக அதிகமாக ஆகிறதுனால நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து செரிமணத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பித்தம் அந்த செரிமணத்துக்கு தேவையான அந்த பித்த நீர் அளவுக்கு அதிகமாக சீரில்லாமல் அதிகரிச்சிருக்கும் போது தான் இது ஏற்படுது சித்த மருத்துவ புரிதல் படி நாங்கள் வந்து பித்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உடல் சூடு அதிகமாக ஆகிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு தொந்தரவாக தான் அதை பார்க்குறோம் நவீன அறிவியல் இதை எப்படி புரிஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப அடிக்கடி நம்ம வந்து விரதம் இருக்கிறது சரியான நேரத்தில் சரியான அளவிலான உணவை எடுத்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி காரணத்தில் இந்த பித்தக்கல் உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கொழுப்பு அமிலங்களை சரியாக ஜீரணிக்கிற தன்மை உடலில் சரியாக இல்லைனாலும் இது ஏற்படலாம் ஈரலினுடைய சில நோய் நிலைகளில் இது ஏற்படலாம் அப்படின்லாம் வந்து பித்தக்கல்லுக்கான காரணத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க மன அழுத்தம் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ரொம்ப பதட்டமான வாழ்வியில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப எப்பொழுதுமே பரபரப்போடு இயங்கி கொண்டிருக்கிற நபர்களுக்கு பித்தப்பையினுடைய கல்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் வருது அதனால் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் இந்த மாதிரியான வாழ்வியல் இருக்கக்கூடிய எவருக்குமே பித்தப்பை கல் தன் வாழ்க்கையில் வரலாம் சார் இப்போ இந்த பித்தப்பை கற்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற ஏதோ டெஸ்ட் பண்ண போகும்போது தான் இது தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அறிகுறிகள் இல்லையா இல்லை பொதுவாக நோய் வருதுனாலே வழி உபாதைகளை வச்சு தானே நமக்கு நோய் வந்து கண்டிப்பாக அப்போ இந்த பித்தப்பை கல்லுக்கான அறிகுறி என்ன பித்தப்பை கல்லுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்பொழுதோ பார்க்கும்போது தான் கண்டுபிடிக்கிறோன்னு இல்லை சில நேரங்களில் நம்ம தெளிவாகவே அதை கண்டறிய முடியும் அ
அந்த வலது பக்க விழா எலும்புடைய கடைசி எலும்புக்கு கீழே கைகளை நல்லா உள்ளங்கையை உள்ளங்கையை நல்லா வச்சுக்கிட்டு மூச்சை நல்லா இழுத்தோணும் இங்கே நல்லா இழுத்து மெதுவாக வெளியே விட்டோன்னா அப்போ வந்து அந்த பித்தப்பை ஒருவேளை கற்களால் வீங்கி போயிருந்ததுன்னா மெதுவாக வந்து நம்ம கையில் உள்ளங்கையில் முற்ற உணர்வை கொடுக்கும் இப்போ ஒரு மகப்பேர் சமயத்தில் வந்து குழந்தை பேரோடு இருக்கும் பொழுது வந்து த தாய் வந்து த குழந்தையோட மூமெண்ட்டை கைகளால் உணர முடியும் அந்த மாதிரி இந்த பித்தப்பையினுடைய கற்களை வந்து க அந்த கல்லுனால் அந்த பித்தப்பை வீங்கி இருக்கிற பட்சத்தில் நல்லா இழுத்து மூச்சு விடும்போது இந்த மாதிரி கைகளை முற்ற இது சொல் இதை வந்து மர்ஃபி சைன்னே சொல்லுவாங்க இன்னொன்று கொஞ்சம் கற்கள் வந்து அந்த லூமனை அடைச்சி கொண்டு வந்ததுன்னா அந்த அது மாதிரி மூச்சை இழுத்து வெளியிடும்போது ஒரு வலி வந்து சரியாக வலது பக்க விழா எலும்புக்கு கீழே வந்து அந்த வலியை உணர முடியும் பொதுவாக இன்னொரு சிம்டம் என்னென்னா அல்சர்லாம் இல்லை சரியான நேரத்தில் தான் சாப்பிட்றோம் சரியான சீரணம்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனாலும் நெஞ்சை கழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் எது கழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது செரிமானம் சரியாக இல்லை அந்த மாதிரி சிம்டம் இருந்து கொண்டே இருக்குன்னா அப்போவும் நம்ம சந்தேகப்படலாம் இது வந்து ஒரு பித்தப்பை கல்லினால் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொதுவான சிம்டம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து ஒரு ச ஒரு குடல் புண்களுக்கு வயிற்று புண்களுக்கு வந்து கரெக்டாக நெஞ்சாங்கூட்டில் ஒரு எரிச்ச மாதிரி எரிச்சலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வலி இருக்குதோ வயிறு உப்பு சத்தோடு இருக்குதோ அதே மாதிரி உணவுகள் ஒவ்வொரு முறையும் கொழுப்பு சேர்ந்த உணவுகள் எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அளவுக்கு அதிகமாக ஒருவேளை ஒரு விருந்து உணவுகளை எடுக்கும்போது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்போது வந்து நம்ம இது வந்து ஒருவேளை பித்தப்பை கல்லினுடைய விஷயமா அப்படிங்கிறத யோசிக்க முடியும் எப்படியா இருந்தாலும் அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்கும் பொழுது தான் துல்லியமாக அந்த கல் இருக்கா இது பித்தப்பை கல்லுனால் இருக்கான்னு தெரிய வரும் நீங்கள் அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து வயிற்று புண்களை பார்க்க முடியாது வயிற்று புண்களை வந்து என்டோஸ்கோபி போட்டு பார்த்தா தான் உள்ளே வந்து புண் இருக்கா அலட்சி இருக்கா இல்லை கேஸ் கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கா ஜேர்டாக இருக்கா அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் பித்தப்பை கல்ல வெறும் அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து பார்த்தாலே அதனுடைய பித்தப்பையினுடைய நாளை பகுதியில் அடைச்சிருக்கா உள்ளே நிறையா இருக்கா ஒரே கல்லாக இருக்கா உதிரி உதிரியாக இருக்கா ஸ்லட்ஜாக இருக்காங்கிற விஷயத்த ஒரு சாதாரண அல்ட்ராசவுண்ட் படத்திலேயே நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ இந்த பித்தப்பை கல்லுக்கான தீர்வுகள் இல்லை அதுக்கான அறுவை சிகிச்சை சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன இருக்குது நவீன சிகிச்சை முறையில் பித்தப்பை கல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு நவீன அறிவியலாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்த்தாங்கன்னா உடனடியாக கல் நிறையா இருக்குது அப்போ உடனே பித்தப்பையை நீக்கிடலாம் அறுவை சிகிச்சையினால் வந்து எடுத்தால் தான் சரியாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை தான் இப்போ நிறையா இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு சாதாரண கற்கள் உள்ளே இருக்கிற சின்ன சைஸ் கற்களுக்கும் வந்து நமக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சைங்கிறது அவசியமே கிடையாது நவீன அறிவியலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கல்லினுடைய அளவு ஒரு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது பன்னெண்டு எம்எம்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது லூமனை போய் அடைச்சிரும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பெரிய கல்லாக இருந்து லூமனை அடைச்சிக்கிச்சுன்னா பித்தப்பை வீங்க ஆரம்பிக்கும் பித்தப்பை வீங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அலட்சினால் உடஞ்சி அந்த பித்த நீர் பெருட்டோனியம் முழுக்க போயிடக்கூடிய பயம் இருக்குது அதனால் பித்தக்கல்லை எடுத்துடணுங்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பல நேரங்களில் அந்த பித்தப்பை கல் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை பண்ணுறதில்ல சின்ன சின்னதாக ஒரு டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் ஃபோர் எம்எம்னு மல்டிப்புள் ஸ்டோனாக நிறைய இடத்துல இருக்கும் அது வந்து பெருசாக ஒரு பிரச்சனையும் பண்ணாது இந்த கற்கள் அளவு பெருசாக இருந்தாலோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கல் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அது கல்லாக இல்லாமல் ஒரு பாலிப்பாக இருக்கும் பாலிப்புங்கிறது என்னென்னா சதை கட்டி அந்த சதை கட்டி சுவர்லேருந்து பித்தப்பையினுடைய சோருக்குள்ளே இருந்து ஒரு காளா முளைச்ச மாதிரி ஒரு சின்ன கட்டியாக இருந்ததுன்னா அப்போ கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு பாலிப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதே மாதிரி பாலிப்பு வந்து உடலில் வேறு இடங்களில் குடல்லையோ பெருங்குடல்லையோ மலைக்குடலுக்குள்ளேயோ அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த பாலிப்பாக அது கல்லா அப்படிங்கிறத அந்த மருத்துவர் பார்த்து இது வந்து ஒரு பாலிப்பு இல்லை ஒரு கல் தான் சின்ன கல் தான் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் பெரிய சைஸ் பாலிப்பாக இருக்கிற நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை தான் அவசியம்னா அது எடுத்துக்கொள்ளணும் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு சர்க்கரை நோயாளி கட்டுப்பாடு இல்லாத சர்க்கரை நோய் ரொம்ப அவருக்கு எந்த நேரமும் சர்க்கரை நோயை அவர் கட்டுப்பாடுலே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் அவருக்கு வந்து சுகர் கூட தான் இருக்குன்னா அப்போ பித்தப்பை அலட்சி இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவருக்கு கல் இருந்து அடைப்பு இருந்தது அப்படின்னா திடீரென மஞ்சள் காமாலை வர்றது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் அப்படிம்பாங்க காமாலை வந்து ஈரலில் நோய்கள் ஏற்படுற அளவுக்கு கொண்டு போயிடும் மற்ற எந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் இந்த பித்தப்பை கல் உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ந
அந்த கல்லினுடைய தொல்லையிலிருந்து நம்ம விடுதலை படைய முடியும் டாக்டர் இப்போ இந்த பித்தப்பை கால் வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்ய வேண்டிய சிகிச்சை முறைகள் சொன்னீங்க பொதுவாக இப்போ பரவலாக ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த பித்தப்பை வராமல் இந்த கல் வராமல் தவிர்க்கணும்னா நம்ம என்னென்ன நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடணும் பித்தப்பை கல் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வர்றதுக்கான முதல் காரணம் நேரம் தப்பி சாப்பிட்றது இன்றைக்கி பல பேரும் வந்து என்னென்னா உடல் மெலிந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் நிறைய பேர் இருக்குது குறிப்பாக வந்து கல்லூரி பெண்கள் அப்புறம் வீட்டில் வந்து ஒரு முப்பத்தைந்து வயதில் இருக்கவங்க எப்படியாவது உடம்ப குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட்னி கிடக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் வயிற்றுக்கு தேவையான அளவுக்கு உணவு கிடைக்காமல் தன்னுடைய வேலை செய்து மன உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை குறைக்கணும் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு அதன் கேட்டார் போல் வேலை செய்யணுங்கிற அந்த மனோபாவத்தை தாண்டி சாப்பிடாமையே கிடக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு அந்த விஷயத்துலேருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும் நேரத்துக்கு சரியாக சாப்பிடணும் பல நேரங்களில் வந்து விரதங்கள் இருக்கிறான்ட்டு தொடர்ச்சியாக வந்து ஏதாவது ஒரு விரதங்கள் விரதங்கள் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் அந்த பித்தப்பையினுடைய கற்கள் வந்து அந்த உள்ள இருக்க பித்த நீர் வந்து செரிமானமாகி பித்த கல்லாக அடர்வு கூடி பித்த கல்லாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மன அழுத்தம் ரொம்ப பதட்டம் டென்ஷனு இருந்தாலும் இது வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இது மாதிரி அப்புறம் இன்னொன்று நல்ல யூரினேஷன் நிறையா சிறுநீரக கல்லுக்கு மட்டும் வந்து நல்ல சிறுநீர் போகிற மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கணும்னு இல்லை பித்த கல்லுலேயும் உப்பு இருக்குது இல்லையா அதுலேயும் கொழுப்பும் உப்பும் சேர்ந்த விஷயம்னால நல்ல யூரினேட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது வாழைத்தண்டு முள்ளங்கி வெள்ளரிக்காய் தற்பூசணி பார்லி கஞ்சி இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதும் பித்தப்பை கல்லுக்குமே சேர்ந்து உதவியாக இருக்குங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணவுலேயும் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கான வாழ்வியல் பயிற்சியும் வச்சுக்கிட்டோன்னா நிச்சயமாக இந்த கல் வராமல் ஓரளவுக்கு தடுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து வந்துருச்சு ஏதோ சின்ன சின்ன அளவில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு நவீன சிகிச்சை முறைகள் தான் தீர்வா அல்லது உணவு கட்டுப்பாடு வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் பண்ணி அதை சரி பண்ண முடியுமா இல்லை ஒரு கல் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கல்லினுடைய அளவும் அந்த பையனுடைய வீக்கமும் தான் வந்து அறுவை சிகிச்சையா அப்படிங்கிற ஒரு தீர்வு கொடுக்குது பல நேரங்கள் அது அவசியம் இல்லை நம்ம தற்செயலாக வேறு ஏதோ ஒரு இதற்காக ஸ்கேன் பண்ணும்போது பார்த்துட்டோன்னா உடனே நம்ம அப்படியா கல் இருக்கா அப்போ அதையும் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மனோபாவத்துலேருந்து வெளியே வரணும் அவசியம் இல்லாமல் எந்த உறுப்பும் வந்து நமக்கு வந்து இயற்கை நமக்கு படைத்து தரல அதனால் வந்து தேவையில்லை வெட்டி எறியலாங்கிற மனோபாவம் வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படியே கல்லை வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அக்கறை வேணும் அந்த அக்கறை எப்படி இருக்கணும்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உணவை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்த உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளணும் இது வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பித் இது வந்து பித்தம் சார்ந்த ஒரு நோய் அதிக பித்தத்தை எது தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரங்கள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் தினம் ஏதாவது நொறுவலாக ஒரு தீனி தீங்காமல் இருக்க முடியாது அது வந்து உணவு அருந்தும் போதோ இல்லை இடைவெளியிலோ நொறுக்கு தீனியாக இந்த முறுக்கு சீடை சிப்ஸு பஃப்பு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் அதுவும் கெட்ட கொழுப்பில் டிரான்ஸ்ஃபேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அதில் செய்யக்கூடிய உணவுகளை அன்றாடம் எடுக்கிற ஒரு பழக்கம் வச்சுருக்காங்க அதுவும் இளைஞர்கள் பதினஞ்சு வயசில் இருபது வயசில் இருக்கிற பிள்ளைங்க நிறைய பேர் அது மாதிரி சாப்பிட்றாங்க அதை தவிர்க்கணும் இதை வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே இந்த மாதிரியான கெட்ட கொழுப்புள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கல் இருக்குது எனக்கு வந்துருச்சு ஆனால் அதை வந்து நாம் கரைக்கணும் அப்படின்னா தினம் தினம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் சிறுநீரை நல்லா பெருக்கக்கூடிய உணவு எடுத்துக்கணும் அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காலையில் தேநீர் அருந்துறது பித்தத்தை கூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு தேநீருக்கு பதிலாக நல்ல நெல்லிக்காய் சாறு ஒரு ரெண்டு பெரிய நெல்லிக்காயை எடுத்து அதனுடைய விதையை நீக்கிட்டு க்ரஷ் பண்ணி ஜூஸ் மாதிரி அடிச்சுட்டு அதில் தேனோ உப்போ எதுவும் தேவையில்லை சர்க்கரையெல்லாம் போட வேண்டாம் அந்த நெல்லிக்காய் சாரை வந்து ஒரு கிளாஸ் காலையில் குடிச்சிடணும் அது குடித்தோன்னாலே நமக்கு வந்து உடலினுடைய பித்தத்தன்மையை நல்லா குறைக்கும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்காமல் டைல்யூட்டடாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து அந்த அந்த நெல்லிக்காய் சாரையும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் குடிக்கணும் மெதுவாக ரசித்து அது உமிழ் நீரோடு கலந்து மெதுவாக உள்ளே போகணும் அது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு காலை பானம் இந்த மாதிரி பித்தத்தை தணிக்கிறதுக்கு குறிப்பாக பித்த கல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன கற்களாக இருந்தால் கரைவதற்கு இதை வந்து இன்னொரு ஒரு மருத்துவத்தில் சீன மருத்துவத்தில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் சிடார் வினிகர்மாங்க வினிகர்னு நமக்கு தெரியும் சமையலுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வினிகரை ஆப்பிள் சிடார்லேருந்து தயாரிக்கிறாங்க அந்த ஆப்பிள்
அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு செய்யக்கூடிய உணவுகளில் நிறைய ரஃபேஜஸ் இருக்கணும் நார் பொருட்கள் நிறைய இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நல்ல க்ரீன் சாலடு நல்ல ஃப்ரூட் சாலடு தினம் தினம் உணவில் இருக்கணும் பொதுவாக இந்த மாதிரி சிறு கற்களாக இருந்து அது கரைஞ்சி வெளியே வரணும் அப்படின்னா சில உணவு பொருட்களை சில மூலிகை பொருட்களை சேர்த்து நம்ம எடுப்பாங்க அது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நீர்மூழ்ளி கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க நீர்மூழ்ளிங்கிறது வந்து வரப்போரங்கள் எல்லாம் நெல் வயல் உரங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இருந்த செடி சித்த மருத்துவர்கள் அதை உலர்த்தி பொடி பண்ணி கையில் நீர்மூழ்ளி கஷாயமே வச்சுருப்பாங்க தேவைன்னா அந்த நீர்மூழ்ளி பொடியை வந்து வாங்கி ஒரு டீ சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போல்லாம் ஹெர்பல் டீங்கிறது உணவுகளோட தத்தம் உடம்பில் என்ன நோய் இருக்கோ அந்த நோய்க்கேற்ற உணவுகளோட நம்ம உணவாக இது மாதிரி எடுக்கிறது வந்து உலகம் முழுக்க வலியுறுத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ சக்கரை வியாதி இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டீ இரத்த கொதிப்பு இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டீ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பித்தப்பையினுடைய கற்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எப்படி நெல்லிக்காய் சார சாரா குடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த நீர்மூழியை ஒரு தேநீர் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணீரை நம்ம குடிச்சு கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி உணவில் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்புறம் நிறைய கிழங்குகள் எடுக்கக்கூடாது வாயு பண்டங்கள் நிறைய எடுக்கக்கூடாது எது சீரணத்துக்கு ரொம்ப கடுமையான விஷயமா இருக்கோ இந்த பரோட்டா மாதிரி உள்ள விஷயம் எண்ணெயில் பொறிச்சு வறுத்த அந்த சோளாபூரி பூரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்து கொள்ளணும் இப்படி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாலே அந்த கற்கள் இயல்பாக தன்னுடைய இதை வந்து நீர்த்து போக வச்சு அப்படியே அது வெளியே வந்துடும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த உணவுகளை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா சிறு சிறு கற்களாக இருக்கிற விஷயம்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து பெரிய கல்லாக மாறுவதற்குரிய வாய்ப்பும் நிறையா இருக்கும் அப்புறம் இது இல்லாமல் வாழ்க்கை முறையிலையும் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு குளிக்கணும் உடலினுடைய ஏன்னா இது வந்து பித்தாதிக்க நோய் பித்தம் கூடுற ஒரு இது அப்போ பித்தத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நல்ல தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கணும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கணும் அன்றாடம் வந்து தண்ணீர் குடிக்கிறதே இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எப்போ வேணாலும் தாகம் வந்தால் ஏதாவது ஒரு குளிர்பானத்தை குடிக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது பழச்சாரத்தை குடிக்கிறதோங்கிறது மாறிட்டு வராங்க அப்படி இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு மூன்றரை நாலு லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துறதே இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பித்தத்தை கூட்டக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இரவில் வந்து முழிச்சிருக்கிறது ராத்திரியில் பன்னெண்டரை ஒரு மணி வரைக்கும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துட்டு ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துட்டு இது மாதிரி கேட்கெட்ஸில் குழந்தைங்க நிறைய விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி இளைஞர்கள் அதிலே இருக்காங்க அப்போ உடலில் பித்தம் கூட ஆரம்பிக்கும் அந்த பித்தமும் கற்கள் உருவாதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம தவிர்த்துடணும் அப்புறம் வந்து முறையான தூக்கம் ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரமாவது நல்ல ஒரு உறக்கம் இருக்கணும் ஷாலோ ஸ்லீப் இருக்கும் சில பேருக்கு அப்படியே பொரண்டு பொண்டு படுத்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆழமான தூக்கம் இருக்காது அதை மாற்றணும் நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் ஆழ்ந்த தூக்கம் வரணும் அப்படின்னா நல்ல நடைப்பயிற்சியும் இருக்கணும் நடைப்பயிற்சியும் இருந்ததுன்னா நல்ல தூக்கம் வந்துடும் கூடவே நல்ல சீத்தளி பிரணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடலை குளிர்ப்பித்து பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பிரணாயாம பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி நாக்கை நல்லா சுருட்டி மூச்சை உள்ளே எழுப்பாங்க இழுத்து மூக்கு வழியாக வெளியே விடுவாங்க நல்லா இந்த மாதிரி நாக்கை சுருட்டி மூச்சை உள்ளே இழுத்து மெதுவாக மூச்சை வெளியே விடுற அந்த பயிற்சி அந்த சீத்தளி பிரணாயாம பயிற்சியை செஞ்சோம்னா அதுவும் வந்து பித்தத்தை நல்லா தணிக்கும் இந்த பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சு ஒரு வச்சுட்டு இருந்தோம்னாலே சிறு சிறு கற்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை அதுவாக வெளியே போயிடும் அதையெல்லாம் சரியில்லை இதெல்லாம் தாண்டி கற்கள் பெரிதாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அறுவை சிகிச்சைங்கிறது அவசியமாக இருக்குது டாக்டர் இப்போது உடம்புல ஒவ்வொரு உறுப்பும் இன்னொரு ஒரு உறுப்போட ஒரு விதத்தில் தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் இப்போது பித்தத்தில் ஏற்படுற இந்த கல் மற்ற வேறு ஏதாவது ஒரு பாகங்களுக்கு உடல் உறுப்புகளுக்கு நோயை ஏற்படுத்துமா இல்லை ஒரு வேறு வரப்போகிற ஒரு பெரிய நோய்க்கான அறிகுறியாக இது இருக்குமா அதாவது பித்தப்பை கல்லுனால் வேறு நோய்கள் எதுவும் தொடர் நோயாக வர்றதில்லை ஆனால் பித்தப்பை கல் இருக்கும் பொழுது சில எச்சரிக்கைகள் இருக்கணும் பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய நேரத்தில் நடக்கிற குழப்பம் என்னென்னா அது கல்லாக பாலிப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒருவேளை அது பாலிப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் வேறு ஏதாவது உறுப்புகளில் பாலிப்பு இருக்கா பாலிப்புங்கிறது ஒரு சின்ன சதை கட்டி அது மாதிரி இப்போ பித்தப்பைக்குள்ளே ஒரு பாலிப்பு இருக்குதுன்னு கண்டறிஞ்சோன்னா அப்போ அதே மாதிரி வந்து மலக்குடல்லையோ பெருங்குடல்கள்லையோ இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் மட்டும் எப்பவும் இல்லை சில நேரங்களில் இந்த பாலிப்புங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரீ கேன்சரஸ் மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் அதாவது புற்றுநோய்க்கு முந்தைய ஒரு நிலையாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்தாலோ இல்லை அவருடைய அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு யாருக்காவது
அதில் லேசான பிறழ்வு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நவீன மருத்துவரோட ஆலோசனையோடு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது நல்லது அப்புறம் இன்னொன்று இந்த மாதிரி கல் இருந்தால் அது பிற்காலத்தில் பெருசாக பய பெரிய கல்லாகி வேறு நோயாக வந்துடும்னு அப்படி பயம் இல்லை என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அலட்சியமாகவே கல் இருக்குன்னு தெரியுது ஆனாலும் போய் ராத்திரி ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் விளையாட்டாக இருக்கிறது அப்புறம் சாப்பாடு கண்ட கழுதையும் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் பொழுது அந்த கற்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி அந்த பித்த பை வந்து லேசாக வீங்க ஆரம்பித்து வெடிப்பதற்கு சா சான்சஸ் உண்டு இன்னொரு விஷயம் அது வந்து ஈரலிருந்து வரக்கூடிய சுரப்பை அடைக்கிறதுனால அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் ஏற்பட்டு காமாலை நோயினுடைய குணங்கள் காட்ட ஆரம்பிக்கும் அது ஈரலினுடைய செயல்திறனை கூட குறைக்கக்கூடிய தன்மை வரும் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அலட்சியம் தான் பித்தப்பை இருக்குன்னு கல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சில வாழ்வியலை செதுக்கி கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லாத போது கொடுக்கக்கூடிய அலட்சியத்தினால தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வருமே தவிர பித்தப்பையினால் ஒரு கல் இருக்கிறதுனால நேரடியாக இன்னொரு நோய் வராது டாக்டர் பித்தப்பை கணக்கா அந்த கற்களுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க இப்போது சிகிச்சை முறைகள்னு வரும்போது உங்கள் ஆரோக்கிய சித்த மருத்துவமனையில் சித்தால இதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு இந்த தீர்க்கிறதுக்கான தீர்வு முறைகள் இருக்கு நிச்சயமாக உண்டு நான் இவ்வளோ நேரம் பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் என்னுடைய மருத்துவமனையினுடைய அனுபவங்கள் தான் இப்போ நாங்கள் எங்ககிட்ட ஒருத்தர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரும்பாலும் எப்படி வருவாங்கன்னா அவங்க வேறு எதுக்காவது ஒரு பிரெக்னன் ஏதோ ஒரு பிரெக்னன்சிலேயோ இல்லைனா வேறு ஒரு கல் சிறுநீர கல்லுக்கு எதாவது இருக்கான்னு பார்க்க போயிருப்பாங்க திடீர்னு பித்தப்பை கல்லோடு தான் எடுத்து வருவாங்க சார் எனக்கு வந்து இது மாதிரி கால் பேடரில் ஸ்டோன் இருக்குங்கிறாங்க மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை செய்யணுங்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வருவாங்க ஸோ முதல்ல எப்பொழுதுமே ஒரு நோயை பற்றிய விளக்கத்தை அந்த நோயாளிக்கு சொல்லிடணும் இது என்ன இது நோயா நோயே கிடையாது அது உடலில் இருக்க ஒரு சாதாரண அறிகுறியா அப்படிங்கிற விஷயத்தை விளக்கி சொல்லுவோம் இந்த கற்களினுடைய சைஸை பொறுத்து இப்போ அவருக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி நாலு இருக்குது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லாம் இருக்குன்னா நாங்களே நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் சிறிய சைஸாக இருக்குது மல்டிப்புள் கிளாப்ராட ஸ்டோன் இல்லைன்னா ஸ்லட்ஜு மாதிரி இருக்குது வீக்கம் அவ்வளோவா இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு இதோடு வரும் பொழுது முதல்ல வாழ்வியல் பயிற்சியை கற்றுக் கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து முதல்ல தலைக்கு குளிக்கணும் எண்ணெய் வச்சு குளிக்கணும் சரியான நேரத்துக்கு உணவு எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த உணவில் எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடாது நிறைய சாலட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு பட்டியலிட்டு ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறது உண்டு அதுக்கப்புறம் பித்தத்தை தணிப்பதற்கு நல்ல சித்த மருந்துகள் இருக்குது பித்தத்தை தணிப்பதற்கு வந்து நல்ல சித்த மருந்துகள் இருக்குது குறிப்பாக கரிசாலை கட்பம்னு சொல்லுவோம் கரிசலாங்கண்ணி கீரையில் செய்யக்கூடியது அதில் கரிசலாங்கண்ணி க கீழாநெல்லி அவுரி க கரந்தை இதெல்லாம் சேர்ந்து அதை செய்வாங்க அந்த பொடி வந்து பித்தத்தை நல்லா தணிக்கக்கூடியது அந்த கரிசாலை கற்பத்தை அவங்களுக்கு முதல்ல கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த கற்களை நகர்த்தி சின்ன சின்ன கல்லாக இருக்குன்னா அது வந்து சில வெளியே வருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய மண்டுராதி அடை கஷாயம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மண்டுராதி அடை கஷாயத்தை காலையிலேயும் நைட்டும் கஷாயமாக போட்டு காலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் வந்து அவருக்கு வந்து சிறுநீரக கற்களும் சேர்ந்து இருக்குது இல்லை அவருடைய ரத்தத்தில் யூரிக் ஆசிட் லெவல் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கற்கள் உருவாகக்கூடிய தன்மை இயல்புலேயே அவருக்கு இருக்குன்னு தெரிய வருதுன்னா அப்போ அதை கற்களை வெளியேற்றுவதற்கான அதற்குரிய பித்தப்பை கல்லாக இருந்தால் கூட சிறுநீரக கல்லை நல்லா வெளியேற்றுறதுக்கு என்ன கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி நீர்மொழி கஷாயம் சிறுகன் விளை கஷாயம் அந்த மாதிரி மருந்துகளை சேர்த்து கொடுப்போம் இது இல்லாமல் ஈரலை அந்த நேரத்தில் வலுப்படுத்தி வைத்து கொள்ள ஈரலில் வேறு எதுவும் நோய் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு கீழாநெல்லி கட்கம் கொடுக்குறது அன்னபேதி வல்லாதகி செந்தூரம் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி மருந்துகளை அவங்களுக்கு கொடுப்போம் இதோடு சேர்ந்து தலைக்கு பித்தத்தை தணிக்கக்கூடிய அசை தைலம் அஸ்வகந்த பால தைலம் அந்த மாதிரி தைலங்களை தலைக்கு தேய்ச்சி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் குளிக்கிறத வந்து ஒரு ரெகுலர் பயிற்சியாக எடுத்துக்கொள்ள சொல்லுவோம் இதோடு சேர்ந்து மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமாக எல்லா நோய்களுக்குமே எங்கள் மருத்துவமனைகளில் கூடிய வரைக்கும் வந்து ஒன்று நோய்க்கான நேரடி மருத்துவம் ரெண்டாவது மீண்டும் அந்த நோய் தலைகாட்டாமல் இருப்பதற்கு உணவில் என்ன இருக்கணும் யோகாசன பயிற்சிகள் உடலை நல்லா இறுக்கமாக வச்சு உடலினுடைய நோய் எதிர்பார்ச்சலை பயிற்சி மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது வந்து யோகாசன பயிற்சிகளும் பிராணாயமும் அதில் இந்த பித்த கல்லுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது அந்த சீத்தலை யோக பிராணாயமும் சொல்கிறது அந்த சீத்தல் யோகங்கிறது பார்த்திங்கனாலே உடலை குளிர்ப்பிக்கக்கூடிய பித்தத்தை தனித்து குளிர்ப்பிக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்புன் வந்தால் போகும் ப்ளஸ் இந்த கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் இருந்தால்
உணவுக்கு முன்னாடி பயிற்சியாக கொடுப்போம் டாக்டர் இவ்வளவு நேரம் எங்க நேயர்களுக்காக பித்தப்பயில் ஏற்படுற கற்கள் பத்தியும் அதுக்கான தீர்வு முறைகள் பத்தியும் ரொம்ப எளிமையா புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நேயர்களே இன்றைய தினம் நலவாழ்வு நம் கையில் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பித்தப்பையில் ஏற்படும் கற்கள் பற்றியும் அதுக்கான காரணங்கள் அதுக்கான தீர்வு முறை பற்றியும் ரொம்ப விரிவாக டாக்டர் சொன்னார் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்